ওনার কথাটা আমি গ্রহণ করলাম অপূর্ব কথা বলছে সেটার জন্য বলি না আমি আল্লাহ আপনাকে প্রশ্ন করি যে আদম হাওয়া বেহেস্তে ছিলেন এটা আপনারা জানেন ধোকা দিছিল শয়তানে বেহেস্তে ঢুইকা না দরজার সামনের থেকে কি বলছিল ও অ্যাডাম এন ইট বিলিভ আই এম ইউর সিনসিয়ার ফ্রেন্ড আদম হাওয়া বিশ্বাস করো আমি তোমার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু এই বেহেস্তের মধ্যে কি ফল ওগিল তো নাম জানি না ওগিল আমরা নাম জানি না আমরা যেটি ব্রেনে জানি এর বেশি তো কয়ে পারুম না আমরা কো মাঙ্গুর বেদানা শেপ নাশপতি আম জাম কাঁঠাল লোকের মোচ যা চোখে দেখি বাঙ্গি এই ফল কম কেন এর বেশি তার জানি না তো মনে করে লোন বেহেস্তের মধ্যে আম জাম কাঁঠাল কারো ওখানে কি খাওয়ায় আল্লাহ জানে ফল বেহেস্তের ফল তা আল্লাহ বললো সব ফল খায় কিন্তু ওই গাছের মাঝখানে যে ফল একটা ফল ধরে ওই ফলটা খায় ওই একটা গাছে একটা ফলই ধরে ওই ফলটা গাছের মাঝখানে থাকে ওই ফলটা খায় না ওইটা যদি খাও তাহলে দুনিয়া নামক একটা আমি সেন্টার জেল বানিয়া থুইছি ওইখানে তোমারে তোমগ তুই জন্ডে ফালায় দেবো দেখছেন আগেই মানে তুইছে প্ল্যান প্রোগ্রাম তার আগেই কি সুন্দর কইতাছে আল্লাহ মাকার আল্লাহ খাইদুল মাকেরিন যত পংটা কর আল্লাহ তার পংটা কন যে বোন আল্লাহ চালাক যত পংটা কর যত প্রতারণা করো আমার চেয়ে বড় চালাক আর নাই তাই এত ভাবারে কইতাছে এই ফল সব খায়ো আনা আমার আঙ্গুর বেদানা কইতো আমি কি আর জানি নাকি আমি একদিন এটা মনে রেখো ফকির নীর পোলায় আর আরেক ফকির নীর মাইয়া রে রাজা রানীর গল্প শোনাই থাকছে তা আমি আবার বেড়ার সামনে দিয়ে অনেক আগে প্রায় বিশ পঁচিশ বছর আগে শুনতে রাজায় না পোলারে বিয়া করাইল তারপরে রাজকন্যারে নিয়ে আনলো আই না মুসুরির ডাল দিয়া ই কইরা শৈল মাছের জাকা দিয়া পুঠি মাছের ভাজা কইরা আ কি সুন্দর কইরা খাওয়াইল খাটকের আমার মনে পড়ল যে তো শৈল মাছের জাকা আর পুঠি মাছের উপর বিদ্যা নাই আমাগু কিন্তু তাই আপনাকে পোলাও করবা কালিয়া জাদা ফিরনি সেই শেষ নাই যার ফিলাইন যত টুক তত টুক তো কতটা বুঝছেন এই জন্য ওর পকি নিয়ার উপরেও খায় নাই তাই শৈল মাছের জাকাটাই হইল রাজকন্যার জন্য বিরাট খাদ্য তো বেহেস্তের মধ্যে সমস্ত ফল খায় কিন্তু ওই যে গাছটা একটা গাছ একটা ফল ধরে তাও গাছটা লম্ব হইল সাড়ে তিন রাত না না সাড়ে তিন রাত কমু না আদম কত সাইটা তো ছিল না হাওয়া উন সাইটার ধর আচ্ছা আমরা সাড়ে তিন রাতে করি সাড়ে তিন রাতের মাঝখানে ওই গাছটা ধরে ওই গাছটা আবার মেয়ে গাছ কারণ মরদ গাছে ফল ধরে না গাছটা মেয়ে গাছে ফল ধরে না পেঁপে গাছে মরদা পেঁপে গাছে ফল ধরে আপনি তো ভালো করেই জানেন ফল ধরে মেয়ে গাছে ওই মেয়ে গাছে একটা ফল হয় সেটা মাঝখানে ওই ফলের মধ্যে আবার কতগুলো ছোবা আছে কতগুলো ছোবা চুলের মতো ছোবা থাকে ওই ফলটা খায়ও না এখন শয়তান বলতেছে দেখো আমি তোমার সিনসিয়ার ফ্রেন্ড এই আঙ্গুর বেদানা শেপ নাশপতি যত কারণ খাইতাছ ভালো মজা না ওই যেটা নাকি ওই যে মাঝখানে মেয়ে গাছটার যে একটা চুলালা ফল ধরা রয়েছে ওই ফলটা খাও ওর যে টেস্টার দুনিয়া তো জান্নাতেই নাই তুমি বিশ্বাস করো এই জন্য মৌলানা জালালুদ্দিন ডাস্টেবিল ডু এনি ক্রাইম 
আমার একটু কোন উচ্চ স্তরের নিচে নামাইতে গেলে পারা যায় না অনেক হাওয়ারে তুল এই জন্য মায়ালো কলি হয় কম আর যদি ওলি হয় পুরুষ ওর ধারে কাছে ওই যায় পাবো তাপসি রাবিয়া চিস্তিয়া তরিকার প্রধান হোসাইন বাসরি তাপসিরাবে একটু কম খুবই কম তখন হাওয়া বলতেছে শয়তান তো কইতেছে আমগ বন্ধু ফটা খাইয়া দেখি না কিরম লাগে কনা না করছে রূপক ভাষায় কই আচ্ছা এখন ওই ফলটা দেখতে অনেকটা গমের মতো গম বুঝলেন এই যে আটা ভাঙে অসম্ভব শালীনতা ব্যবহার করছে ওই ফলটা আমার মান লজ্জাস্থান আমার মাসে তারা বেগমের লজ্জাস্থান আল্লাহ বলছে আমার বাবা হেলাল উদ্দিন এই হেলাল উদ্দিন সে তারা বেগমের ওই যে মাঝখানে যে লজ্জাস্থানটা ওইটার মধ্যে ওই কাজ করিস না তাইলে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেব একটু ভালো এটি সাদুল্লাহ সাহ প্রশংসা করছে যে ধর্ম আদমের আদা আদা অর্থ তার ঢং ঢং করে খাইছে রবি ঠাকুর যেরকম বলছে আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান উনি ইচ্ছা করে খাইছেন কেননা উনি যদি না খান তাইলে ইব্রাহিম আলাইহে সালাতু সালাম আসে না মুসা কালিমুল্লারে পাই না দাউদ আলাইহে ইসলাম রে পাই না সোলাইমান রে পাই না ইউব রে পাই না নূরে পাই না শীষ রে পাই না জাকারিয়া রে পাই না এমন কি ইসারে পাই না এমন কি আমার সরকারে দোয়ালাম আবুল কাশে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ ইসলাম ওইখানে আসতে পারে না যদি তারা ফল না খায় কথা তো বুঝছেন আচ্ছা এখন বারবার কোনে আদমের মধ্যে আল্লাহ নূর রূপ রূপ উৎকার করে দিছে না নফস না কিন্তু কিচ্ছু আপনারা মান করে না কিচ্ছু জানেন না খালি টোল বাইরিয়া গান গান আরি করেন কিচ্ছু জানেন না পোলা পান সব আপনারা রাজার হয়েন না আমার চে দেখতেছি হ্যাঁ চায় যে আমি খাই উনি দেখলেন যে আমি যদি লানতের তত্ত্বা না লই আদম দেখলেন আমি যদি এই গন্ধম না খাই তাহলে এই দুনিয়ার সৃষ্টি আল্লাহ করতে পারে না তাই তারা ইচ্ছা করে খাইলেন তাদের ইচ্ছা করে খাইয়া তারা কষ্ট করলেন তারই আগমনে আমাদের আগমন কথাটা বুঝছেন শাস্তি নিজের ইচ্ছায় রয়েছে 
তাদের মহাবাহ ইচ্ছা করে যে আমরা ইচ্ছা করে খাম হ্যাঁ তো সে আমরা দোষী অমুকে না আমরা খাম না বইটা গেছি জ্বালায় আর উত্তর দিয়ে ভাই না আমরা খামু না হেরা শক করে খাই দুনিয়া যা আমরা তো খাইনি আমরা তো বেহেস্তে যাইনি আমরা গন্ধম কি খাম বেহেস্তে গেলে তো আমরা তো গন্ধমই খাই নাই তাহলে আমরা কোন পাপে এই দুনিয়াতে আই আদম আই হাওয়ায় খাইছে খাও তাকে দুনিয়ায় ফালাইছে ফালাও খাইছে ফালাইব অপরাধ করছে শাস্তি ইচ্ছা করি খাও কারণ ইচ্ছা করি খাও আমরা তো বেহেস্তেই যাইনি হুজুর তো গন্ধম খাও তো পরের আপনি শুনেন নাই কিছু পীর আছে স্বপ্নে মুড়ি দয় খাজা বাবার কাছে স্বপ্নে খিলাফত পায় আমাকে আলহামদুলিল্লাহ স্বপ্নে মুড়ি দিচ্ছেন ক স্বপ্নে খাইলে তো পেট ভরে না স্বপ্নে কোটি টাকা পাইলে তো আপনি বাড়ি বানাই পারবেন না কথাটা বুঝছেন সুতরাং আমরা খাই নাই আমরা কেন আসলাম কোন আমরা রুহানি ভাবে খাইলে ওইখানে খাইছি তো দুনিয়াতে কেন শাস্তি রুহানি শাস্তি রুহানিয়াত ভাবে হোক আর তার আমরা আচ্ছা তাহলে আবার শাস্তি বলতেছে রুহানিয়াত ভাবে হইলে এইখানে আবার আমরা কেন শাস্তি আমরা তো ওনার সঙ্গে আমগো এইখানে কোনো সম্পর্ক অন্যরকম তো যাই হোক মনে করে নিলাম তার শাস্তি আমরা ভোগ আসলে আল্লাহ তার সৃষ্টিটা প্রকাশ করে তাই রসুল্লাহকে উনি তার নিজ দূর থেকে বানাইছেন তাই নিজ দূর থেকে বানাইছেন দেখেই রসুল্লাহ হয়ে গেছে মাসুক আর আল্লাহ আছে ওই যে বললাম যে স্বামী স্ত্রী বাবা মাই যখন সন্তান তৈরি করে সন্তান তখন হয়ে যায় মাসু বাপ মা হয়ে যায় আশেক বুঝলেন এই আশেক মাসুকের খেলা এই সত্যের খেলার জন্য এই জগতে আসছে তাহলে আল্লাহ পাক এখন আপনি বলতেছেন মানারাফা নাফসাহু ফাঁকা দারাফা রাব্বা যে তার নিজেকে চিনছে সে তার রবকে চিনেছে তো আমার চিনবার কোন আমি চিনুম কেমনে আমি চিনুম কেমনে এই চিনার রাস্তাটাই হইল এই ফকির লাইন এই ফকির লাইন এই বড় পীর সাহেব খাজা বাবায় বাহাউদ্দিন নকশে মন্দি মোসাদ আল ফেসানি সিরহিন চার তরিকাই মেইন বললাম আরো আছে এই মানুষের আত্মার বিজ্ঞানকে যে আমার এই আত্মার কর্তৃক আসলো কই যাব কি এই রহস্যের বিদ্যাটা তারাই শিখিয়ে গেলেন বুঝলেন বাবা এখন এইটার আবার বাধা দেবার জন্য আল্লাহ আবার নিগেটিভও তৈরি করে রাখছে তিন ধরনের কাম নাই আল্লাহ সব জানে শুনে বুঝে তারে ডাক দাও বাস তুমি আল্লাহ পেয়ে যাবো তার দোষের না তার কোন দোষ নাই কেন দোষ নাই সে বুঝে নাই তারে আল্লাহ বুঝতেই নাই তাই সে বুঝতে পারে নাই এখন আপনি যে পাবেন সাধনা করবেন আপনি যে গুরু ধরবেন পীর ধরবেন সেই পীরের কাছে আপনি বলতে হবে যে আমি যে আপনি ধরলাম মুড়ি ধইলাম আপনার কাছে আমি আপনার কাছে যদি কিছু না পাই তাহলে কলাম সালাম আলাইকুম দিয়া চলে যাব সারা জীবন বাবা বাবা ডাকুম পামুনা কিচ্ছু তো এই বাপ ডাইকা লাভ কি 
খালি বাবা এটাই কাজ যাবো বা ওইটি পা যাবো এইটাই করে যাবো কিছু পাবো না তো এই পিড়ি গিরি করে লাভ কি আর মরি দেই বা লাভ কি মানে কিছু না আমরা তো একটু লেখাপড়া করছি আমার পিড়ির এম বলে হালিছিলাম যে বাবা আমি যে কিছু না পাই তো আমি গেলাম সালাম দিয়ে গিয়ে আরেক পিড় ধরো আরেক পিড় না পাই আরেক পিড় ধরো বহু আছে ছেড়ে দিন ছেড়ে দিয়ে আরেক পিড় ধর ছেড়ে দিয়ে আবার আরেক পিড় ধর সাধনা করতে হবে গুরু মানে কি গু মানে অন্ধকার রু মানে আলো যে আপনাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবে সেই লোকটার গুরু তো গুরু কিছুই শিখাইল না তো কিছু গেল গুরু খাজা বাবার সান কত বড় রে আমার সুরের শরীর সান কত বড় রে আমার ভান্ডারির সান কত বড় রে আমার বড় পিসাবের সান কত বড় রে তাতে আমার কি হইল গেল হেরা সান বড় দেখা আমি কি আমি তো হিন্দি মুনকার হিমনি রয়ে গেলাম এটা কোনো গান হইল আমি কি চা পাইলাম আমি যদি মান কচু পাইলাম কাজ কলা পাইলাম কিচ্ছু পাইলাম না তখন গুরু রে ধরতে গুরু তুমি অন্ধকার থেকে আলোর জগতে আমাকে নিবা কি করে আমি যাব এই পদ্ধতিতে আমারে শিখিয়ে দাও এটা আমারে শিখিয়ে দাও মানে কিছু নিয়ে না আমার মরিদানদের আমি অনেক সময় বলি যে তোরা সারা জীবন বাবা বাবাই কবি পাবি না কিছুতেই বাবরে গেলাপ কি একটু সাধনা কর সাধনা অনেকে করে অনেকে পারে না সাংসারিক ঝামেলা এই মঞ্জু পারে না হাবিব পারে না হান্নান পারে না কিছু বলি করবো একদিন ওরা ইয়ার ফোর্সে চাকরি করে ওরা দেখবেন মুরগির বাচ্চারে কি সুন্দর খাওন শিখায় ডাক দেয় দিয়ে খুটটার এত করে উঠে আবার এমনি ছেড়ে দেয় এমনি খাবি এমনি খাবি আমার নবী জি পনেরো বছর হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান করছিল উম্মতে মোহাম্মদের শিখাইবার জন্য যে মারে ফতের রাজ্য সত্য সুন্দর ইসলাম জানতে হইলে এই রকম হেরা পর্বতের গুহায় কিছুদিন তোদের ধ্যানস্ত হতে হবে তেপান্ন বছর বয়সে উম্মে হানির ঘরের তৈকা মেরাজে যাইবার পরে আল্লাহ পাক তাকে নামাজ দিলেন ঠিক না তো নামাজটা পাইল তেপান্ন বছর বয়সে সাধনা করলেন উনি পনেরো বছর ধ্যান করলেন তো ধ্যানের ফলটাই তো নবুয়ত নবুয়তের উর্ধ্বে যায় নামাজ আমরা করি কি বিসমিল্লায় এম এ ক্লাসে পড়ি ক খ গো পড়ি না আল্লাহ পাইও না কিচ্ছু অনেক কিছু লেন না নারী শূন্য কপালে কহর পড়া মানে নামাজ পড়তে পড়তে এটা নূরের শূন্য মির্জা ফরের দাঁড়িটা একাত লম্বা ছিল নামাজ পড়তে পড়তে কহর ফালে ছিল দোনোটাই সুন্নত কিন্তু দোনো সুন্নতের উনি কলম কুকুইরা থুয়ে গেছে মির্জা ফর যদি বেইমানি না করত তাহলে আমরা দুইশো বছর ব্রিটিশের গোলামই করতাম না এই রসুলে পাক সালাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিলেন আমি একটা ছোট্ট বলি যে কোন এক যুদ্ধ আমার মনে নাই আমাদের জন্য ফজরের আজান হয়ে গেছে বেলাল আজান দিয়া ভালাইছে মাওলা আলীর উরুর উপরে রসুল্লাহ ঘুমিয়ে রয়েছে সাহাবিরা নামাজ পড়ে ভালাইছে রসুল্লাহ ঘুম মাওলা আলী এমনি বসে রয়েছে সূর্য উঠে গেছে কার জন্য করছে কত ভালোবাসছে তার মতে কত মাত্রে ভালোবাসছে আপনি যদি ঘুমেতে মনে রজান্তে সূর্য উঠা পড়ে তাহলে আপনার ফজরের নামাজ হবে 
যদি মনে ইচ্ছা করিল হবে না ঘুমিয়ে গেলেন সূর্য উঠে গেল মনে জানতে তাই চেন ইমাম বলতেছে নামাজ হবে কারণ এই দলিল হাদিস জানে যে আমার রুম বর্তমান সময় ঘুমিয়ে গেলে সূর্য উঠবে পারবে না তাই উনি ইচ্ছা করে ঘুমিয়ে গেল সূর্য উঠল নমাজও শেষ সূর্য উঠছে আলী নমাজের সময় গেছে গা বাবা কুরবান হোক মা কুরবান হোক আমি কুরবান হই আল্লাহ এবং আল্লাহর সুলি ভালো জানেন এমনি কথা বলতো তো লেটে হুয়েছে মেরে গোদ নিয়ে স্বয়ং নমাজি তো আমার এখানে গোদের মধ্যে শুয়ে আছিল হাসলো তুই নিজেই তো মেরা মেরা যাবার কি সংসারটা ব্রিজ বলতেছে ওটা আরো উচ্চার কথা এই যে উনি কেন ইচ্ছা করে উনি নমাজ পড়লেন আমাদের জন্য ঘুমেতে মনের অজান্তে উঠলে সূর্য উঠলে ফজরের নমাজ পড়লে নমাজ হবেন এটা আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেলেন প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের কেন সুল্লা এইভাবে শিখিয়ে দিয়ে গেছে প্রত্যেকটা জিনিস সুতরাং আমরা এই শেষ ছোট্ট কথাটুকু বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি যে কেন আমরা এই পীর ধরতে যাব আপনি এই ধরেন আমরা একটু শিক্ষিত না আমরা তো ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র আমার বাপে তো কেরানিগঞ্জের প্রথম এমএ উনিশশো বাইশ সালের ফার্স্ট ব্যাচে মায় প্রথম ম্যাট্রিক উনিশশো সাতাইশ সালে অনবাইচ রয়েছে নব্বই বা একানব্বই বছর বয়স ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করছি এই লাইনে আমি আসুন কল্পনাও করিনি মাইন করেন আমার কল্পনাও ছিল না যে প্রকৃতি লাইনে আসো বিশ্বাস করেন মনে করছি ব্যারিস্টার অমু মন্ত্রী অমু ইয়া হুয়া করুম এই সেই আর আজকাল কে কে মরে দিব সংখ্যা কতটি মনে কিছু নিয়ে না একটা ছোট্ট কথা কথার বৃষ্টি আমার কোন অহংকারে বলতেছি না খোদার কসম মধুপুর থানার ধনবাড়ি একটা এলাকা আছে কোন জমিদার এটা জানেন এই যে জাস্টিস আবু সাইদ চৌধুরী ওইখানে আমার এক মুরিদ আছে ডক্টর সিদ্দি তো ওদের এইখানে ওরা ধানের উপরে নির্ভরশীল ঝড়ে বক মরছে ফকিরের কেরামত मन कर चेयरमैन सब बोध एक मौलान आनसे वाज कर धारणा कर मानी पड़े अपने बिस्टि झड़ শিল এখন শিল পড়লে ওদের প্রায় কয়েকশো বিঘা জমি আছে তো সিদ্দিকদের সমস্ত ধান বিক্রি করা এই কাপড় চুপড় সংসার সবকিছু ধানের উপর ওদেরকে যে আধা পাকা ধান সব শেষ হয়ে যাবে তখন ওদের একটা এগারোই না তেরো বিঘা জমির একটা এক থাকে আমার মনে নাই ও দৌড়ি আমি গেলাম গিয়া বাবা দৌড়িয়া যায় আমি শেষ দায় পড়ে গেলাম না ওই এর মধ্যে আপনার দোহাই গেলাম দোহাই মুর্শেদের শিল পরিস না দোহাই দিলাম আমার দোহাই দিয়ে হচ্ছে মানে আমারও তো পীর আছে তার পীর আছে তার পীর সুরেশ্বরী তার পীর ফতে আলী সা চেইন তো চিকল তো এখানে টান দিলে ওখানে যাইব তো 
जमीन बाचाई बस एक एरिया गोल कईरा शिल्प फुट आधा फुट शिल्प जगत जीवन राम भारत डेपुटी प्राइम मिनिस्टर खजा शाहबुद्दीन क्लस सिक्स ऐसे बांगलार फजल हक कई तो बाओ चोकटा दिया पूर्व पाकिस्तान देखा रखी और डाइन चोकटा खजा शाहबुद्दीन लेखा रेखा दी बुझे कृषक गई कि बड़ तो बुझे ईशानी शिल्प खेतर मध्य पड़े एरिया बुक फुलाइते फुलाइतेबा कहो छाकथा मुड़ीते मुड़ीबा मुर्शेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदे
আল্লাহ পাকরে ডাইরেক্ট পাবেন আল্লাহ পাক নিজেই তার কোরআন শরীফ পাঠাইবার জায়গা প্রথম জিবি লাকুসিলা নিছেন দ্বিতীয় উসিলা রইছেন নবী তারপরে আমরা কোরআন পাই পাই না আল্লাহ একশো চারটা কেতাব পাঠাইছে চারটার নাম জানি কোরআন ইঞ্জিল তাওরাত জব্বুর আর নাম না জানা আরো একশোটা সবগুলো প্রথমে পাঠায় জিবলিল দেয় জিবলিল দেয় রসুল্লাহ রে জিবলিল দেয় ঈসারে জিবলিল দেয় দাউদ রে জিবলিল দেয় মুসারে জিবলিল দেয় ইব্রাহিম দে এইরকম সব নবী রে তো এই যে দিল তাল্লা পাকা আপনার কোরআন শরীফটা আপনি বাইন্ডিং করেও পাঠিয়ে দিয়ে পারতেন পারতেন না সর্বশক্তিমান না আপনি ফেরেস কাগজ দিয়ে কইতেন তারা সোনার কাগজে সোনার কালি দিয়া লেখা সোনার বাইন্ডিং কইরা কোরআন বানা প্রত্যেকের ঘরে ঘরে একটা কইরা পাঠিয়ে দে বলতে তো পারত আমি ডেমরা মহিলায় ওয়াস করতে গেছিলাম এটার বিশদ বস করতেছিলাম একটা যুবক ছেলে দাঁড়িয়ে বলল হুজুর একটা আপত্তি আছে আমাকে কি আপত্তি চিমকে গেছি আমার ওয়াজে সাধারণত ই করেন হুজুর আপনি কি বললেন আমাকে আল্লাহ পাক একশো কোরআন শরীফ কাগজগুলি সোনার সুরা কত কি আমি একশো চোদ্দটা কথা তো অনেকগুলি পাতাম কহ পাতাগুলি কি আমি সোনার লেখাগুলি কি আমি সোনার বাইন্ডিং কি সোনার কতালে একটা কোরআন কতটি শোনা হয় আমি কই বিশ পঁচিশের এই রাম প্রত্যেকের ঘরে ঘরে একটা করে পাঠিয়ে দিব লেঠা চুইকা গেল কি আর আমার নবী লাগে আল্লাহই তো ডাইরেক্ট 